வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சி ப்ரோக்ராமிங் டாபிக்கில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறதுனா கேட்டிங்கன்னா டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஓகே ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கேட்டிங்கன்னா இஃப் இஃப்ன்ற கீவேர்டு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த இஃப்னா என்ன அதுக்கு மாதிரி டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னென்னு ஒரு ஷார்ட்டை ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துடலாம் அப்படி டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம தனியாக ஒரு ப்ரோக்ராமிங் டேர்ம்ஸ்ன்ற ஒரு டூட்டோரியலில் நம்ம டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு முன்னாடி இங்கே நம்ம சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஒரு இந்த ஒரு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஒன் ஓகே ஸோ டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ இந்த ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டிக்ளரேஷன் கண்டிப்பாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஆக்டோலும் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் எக்ஸிமில் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்கனா சீக்வன்ஷியல் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் தான் கேட்டிங்கன்னா சீக்வன்ஷியல் ஓகே சீக்வன்ஷியலாக என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் பை ஒன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டிக்ளரேஷன் என்னாச்சு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிண்ட் ஆஃப் தேர்ட் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஃபோர்த் ப்ரிண்ட் ஆஃப் உங்களுக்கு ரன் ஆச்சு ஆனால் ஓகே சில நேரத்தில் நமக்கு ப்ரோக்ராமிங்கில் கண்டிப்பாக நமக்கு டிசிஷன் மேக் பண்ணுற போல் நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் நமக்கு வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவ் நம்பர் ஃபைன் பண்ணணுமா இல்லை கிரேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எதுவாக இருந்தாலும் நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எப்படி ஃப்ளோ எப்படி ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஷியல் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படி தான் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு போகும் ஃப்ளோ ஓகே இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சுன்னா எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணுற வரைக்கும் இது ஸ்டார்ட்னா இங்கே ஸ்டாப் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் பட் இந்த இஃப் கண்டிஷன் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா ஃபஸ்ட் நம்ம இஃப் மட்டும் பார்ப்போம் இந்த இஃப்னுக்கு ஒரு கீவேர்ட் சி லாங்குவேஜில் இது ஒரு கீவேர்ட் இதோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ஸ்டார்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் டூவையும் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்க ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ஆனால் ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ வரும்போது யூ ஆர் மேக்கிங் ஏ ஒன் டிசிஷன் என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறீங்க இங்கே என்ன ஒன்றா இருக்கலாம் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கலாம் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும் உங்களுக்கு எது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு தென் இட் வில் பி ஜாயினிங் ஹியர் என்ன ஜாயின் ஆகும் உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபோர் ஃபோரில் உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் ஜாயின் ஆகிடும் அதே போல் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடுறாங்க ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஃப்ளோவை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிஷன் இது ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இது ட்ரூவாக இருந்தால் ஓகே ஸோ ஹியர் நீங்கள் இப்போ பார்க்கும்போது பாருங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் டூ உங்களுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸ்டேட்மெண்ட் டூ எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இந்த ஃப்ளோ இது ரெண்டு டைமில் பாருங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த கண் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூன்னு வச்சுப்போம் அப்போ எதனா எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இதை நீங்கள் கவனிக்கணும் எஸ் த்ரீ நேற்று இது ட்ரூ ஆனதுனால எக்ஸிக்யூட் ஆகிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆனதால் மட்டும்தான் ஓகே ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன எஸ் ஃபோர் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு அப்போது இது ஃபால்ஸாக இருந்தால் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் ஃபோர் ஸோ உங்களுக்கு எஸ் த்ரீ என்ன உங்களுக்கு என்ன ஆகாது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா என்னத்தை நம்ம எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த கீவேர்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இஃப்ன்ற ஒரு சின்டாக்ஸ் இஃப்ன்ற ஒரு கீவேர்டு வச்சு ஒரு சின்டாக்ஸ் ஒன்று ஃப்ரேம் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இதோட சின்டாக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃபோட சின்டாக்ஸ் ஓகே சின்டாக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இதோட சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இஃப்னுத்து கீவேர்டு இஃப்னுத்து கீவேர்டு இங்கே ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்க போகிறீங்க இந்த
நீங்கள் ஒரு மார்க் ஒன்று என்ட்ரு பண்ண போகிறீங்க இப்போ அந்த மார்க்கை என்ட்ரு பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த மார்க் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கணும் அதாவது இன்வேலிட் வேலிட் மார்க்காக இருந்தால் குட் வேலிட் மார்க் சொல்ல போகிறோம் அண்ட் இன்வேலிட் மார்க்காக இருந்தால் இது இன்வேலிட் மார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம பண்ணி பார்க்கலாமா ஓகே அண்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒரு வேரியபிள் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேரியபிள் இன்ட் மார்க் ஒரு வேரியபிள் ஓகே ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் என்ன பண்ண போகிறீங்க பிரிண்ட் ஆஃப் ஓகே அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் ஹேவிங் ஸ்லாஷ் அண்ட் என்டர் மார்க் ஓகே ஸோ சேமி கோலன் அண்ட் ஸ்கேன் ஆஃப் இன்புட் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஸ்கேன் ஆஃப் கொடுக்குறீங்க ஒரு இன்டீஜர் இன்புட் வாங்குறீங்க இல்லையா பர்சனல் டி அண்ட் அட்ரஸில் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஏதோ அட்ரஸில் மார்க் என்ற வேரியபிள் அட்ரஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க இப்போது நம்ம செக் பண்ணலாம் இஃப் மார்க்கோட வேல்யூ இஃப் மார்க் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மார்க்கோட வேல்யூ ஒரு கிரேட்டர் தேன் ஹண்ட்ரடாக இருந்ததுன்னா கிரேட்டர் தேன் ஹண்ட்ரடாக இருந்ததுன்னா ஓகே ஸோ என்ன பண்ணிடணும் பிரிண்ட் ஆஃப் ஓகே இன்வேலிட் மார்க் இன்வேலிட் மார்க் ஓகே ஸோ ஓகே இது இன்வேலிட் மார்க்னு ஒன்று அப்போ வேலிட் மார்க் ஒன்று பண்ண இல்லையா இஃப் மார்க் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது என்ன ஆகிடுது ஓகே பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபேஷன் ஓகே வேலிட் மார்க் இப்படி கொடுக்குறீங்க இப்போ இதை பாருங்கள் ரெண்டு கண்டிஷன் நம்ம கொடுத்துக்கிறோம் ஒன்று இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் படிக்கும்போது இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு ஒன்றுன்னு ஆன்சர் வரும் இல்லைன்னா ஜீரோன்னு ஆன்சர் வரும்னு சொன்னோம் அப்போது இங்கே நீங்கள் மார்க் நம்ம கொடுக்கலாம் ஒரு மார்க் ஒன்று கொடுக்கலாங்களா ஓகே ரன் பண்ணுறேன் நான் மார்க் கொடுக்குறேன் மார்க் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது வேலிட் மார்க் ஏன்னா உங்களுக்கு இது ஃபால்ஸ் ஆகிடும் இது ஃபால்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ஓகே இது ஃபால்ஸ் மீன்ஸ் உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ உங்களுக்கு வந்துடும் ஜீரோ வந்துடும் ஓகே ஜீரோன்னா ஓகே உங்களுக்கு இது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது இல்லையா அண்ட் இங்கே இது ட்ரூ ஆகுது அப்போ ட்ரூனா என்ன மீனிங் உங்களுக்கு அண்ட் இட் இஸ் ஏ கிவ் த வேல்யூ ஆஃப் ஒன் என்ன வேல்யூ கொடுக்குது ஒன் அப்போ இது நான் சிறதா இல்லைங்களா ஒன் கொடுத்தா இந்த இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அதுதான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இட்ஸ் கிவிங் ஏ ஒன் ஸோ ஜஸ்ட் கிவிங் உங்களுக்கு மார்க் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுது இது ரொம்ப முக்கியம் நான் ஜீரோ என்னத்தை எப்பயுமே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரிக்கி கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போமா ஓகே இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஹலோ பிரிண்ட் ஆகாமல் பிரிண்ட் ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஓகே இஃப் மைனஸ் த்ரீ பிரிண்ட் ஆஃப் ஹலோ இங்கே ஹலோ பிரிண்ட் ஆகும் பிரிண்ட் ஆகாதா ஏன்னா இங்கே நீங்கள் எந்த ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கல யார் காமிக்குமா கண்டிப்பாக காமிக்க போகிறது இல்லை ஓகே என்னென்னு பார்க்கலாங்களா இப்போ ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இது ஹலோ பிரிண்ட் ஆகிடுது அப்போது உங்களுக்கு என்ன இங்கே மென்ஷன்னா இட்ஸ் அ நான் ஜீரோ அந்த ரிசல்ட்டுக்கு என்ன வரணும் நான் ஜீரோ நீங்கள் இங்கே கண்டிஷனல் தான் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் தான் யூஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு அது அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரிட்டர்ன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரிட்டர்ன் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் வேல்யூ நான் ஜீரோவாக இருந்தாலே உங்களுக்கு இந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் ஓகே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகே இந்த பிளாக் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம பண்ண முடியும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் இஃப்புக்கு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்குன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் பிரிண்ட் ஆஃப் ஹலோ அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஓகே இப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா இந்த இஃப் கண்டிஷன் உங்களுக்கு அடுத்து ஒரே ஒரு லைனுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு எடுத்துக்குது ஓகே இந்த லைனுக்கு மட்டும் இந்த இஃப் ட்ரூ ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த லைன் மட்டும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த லைன் மட்டும் தான் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாங்களா இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்த்தாலும் சேம் அவுட் பட் தான் வரும் இதுவும் ஒன்று தான் சிங்கிள் நான் சொல்கிறது சிங்கிள் சிங்கிள் பிளாக் சிங்கிளே சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும்போது ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும்போது மட்டும் தான் இது போல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை எனக்கு இது ரெண்டு வரணும் ஓகே பிரிண்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுங்க இப்படி கொடுக்கும்போது இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ரன் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு அது ரன் ஆகும் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போது ஜஸ்ட் லிசனியா ஓகே இப்போ நம்ம இங்கே ஃபால்ஸ் ஆக்கிடலாம் எதை ஃபால்ஸ் ஆக்கிடலாம் இப்போ மார்க் நான் அசைன் பண்ணலாமா ஓகே இங்கே ஜீரோ கொடுத்துடலாம் இஃப் ஆஃப் ஜீரோ இப்போ எது ரன் ஆகும் பாருங்கள் ரெண்டுமே ரன் ஆகாது ஏன்னா
ஓகே இதில் இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் ஆன்சர் வருமா வராதா ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குது இஃப் வந்து உங்களுக்கு பிளாக் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சொல்லுது ஓகே ஆனால் சில கம்பெனிஸில் இதெல்லாம் சொல்லாது ஓகே ஸோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இங்கேயே எண்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ உங்களுக்கு பிளாக்கே இல்லை இஃபுக்கு எந்த பிளாக் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அந்த பிளாக்கே இல்லை இல்லையா ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு இங்கே ஏரர் ஜென்ரேட் பண்ணி காமிக்குது ஸோ இஃபில் எப்பவுமே என்ன பண்ணாதீங்க செமி கோலன் கொடுக்காதீங்க ஓகே அண்ட் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸாக ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்து இல்லைங்களா மார்க்கோட ப்ரோக்ராம் அதில் ஏதாவது தப்பு தெரிஞ்சதோ உங்களுக்கு சார் எதுக்கு சார் நம்ம ரெண்டு தடவை கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஏதாவது தெரிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மைண்டில் உங்கள் ப்ராப்ளம் இதுவாக இருக்கலாம் எதுக்கு சார் இப்போது மார்க் இன்வேலிடாக இருந்தாலே அது அது அதுக்கு அடுத்த இது நம்ம செக் பண்ண அவசியமே இல்லையே அப்படியே நம்ம ரெண்டு தடவை செக் பண்ணுறோம் சிஸ்டம் எதுக்கு ரெண்டு தடவை செக் பண்ண சொல்லணும் ஒன்று இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்து நம்ம டிஃபால்ட்டாக போயிடலாமே அதுதான் நம்ம அடுத்த பார்க்க போகிறது இஃப் எல்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வீடியோ டூட்டோரியலில் பார்க்கலாம் இது நீங்கள் நிறைய இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணிட்டே இருங்க ஆர்டர் ஈவன் நம்பர் ஓகே அதை செக் பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் பிக்கஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ நம்பர்ஸ் செக் பண்ணுங்கள் இஃப் மட்டும் வச்சு செக் பண்ணுங்கள் ஓகே இது போல் நிறைய நீங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ நன்றி